tady Péťa je důkaz toho, že prostě i když je to takhle špatný, tak prostě vždycky se s tím dá nějak člověk, nebo musí s tím žít, jo. Neznám nejde, buď nechci nebo neumím. Věci nekončí nějakýma uh, potížema v životě, že když se člověk na kousne a bojuje, tak by měl jako něčeho dosáhnout a naučit se. Ahoj přátelé, tak já vás vítám u našeho dalšího nového dílu. Tentokrát mi volal Jenda Myslivé, který ho znáte už z předešlých videí. A volal mi, protože trefil Danče. Takže my si dneska ukážeme, jak to stáhnout. Ještě si k tomu přizvu dneska speciálně hosta, takže se máte určitě na co těšit. Tak jdeme pro to, jdeme pro Jendu. Tak jinak chci se stáhnout. Hele, Jeníku, dneska na to mám, na tu prácičku mám dneska člověka. Dobrý, já si opět buřte tam a... Opět si buřte zatím. Hele. Takže přátelé, já jsem moc rád, že tady můžu přivítat Peťu. Ahoj, Peťo. Tak jo. A jsem rád vlastně, že jsi přijel a že spolu můžeme tady natočit tohle video, protože myslím si, že to bude inspirace pro, pro všechny lidi. A Peťo, pojď tady sednou v klidu. Popovídáme si trošku. Tady Peťa vlastně se, jak jsem říkal, napsal po tom video, viď? A s tím, že vlastně si tam psal, že i dokážeš stáhnout divočáka. Ono by na tom, přátelé, nic divného nebylo, ale sami jste si všimli, že Péťa je po úraze, takže mu chybí to nejhlavnější, chybě mu obě dvě ruce. Tak, ve 12 letech vlastně jsem měl těžký úraz elektrickým proudem, že jo, po kterým jsem vlastně přišel o obě horní končetiny. Tam byly nějaké komplikace že jo, ve spáleninách a to, takže... Všechno od znova se učit, všechno muselo uh, jít stranou, nějaký jako hraní a tohle to a učil jsem se vlastně, co jsem uměl do 12 let, tak jsem se učil od znova, jako od, od prostě úplných základů nich věcí, jako oblíknout si triko, kalhoty, všechno. Později samozřejmě už jako přišlo obtížnější věci, zase jsem začal rybařit, zase jsem to vlastně dělal všechno, co zdraví jsem chtěl dělat. Vlastně, takže jsem se to musel naučit, že jo? musel jsem se naučit uh, pár věcí, které říkali lidi, většinou lidi, kteří tomu nerozuměli, že v životě dělat znova nebudu, dneska je dělám, dneska je dělám a vlastně uh, mnoho lidí kolem mě říká, že některé věci dělám líp, jak lidi zdraví. A... Mě právě zaskočilo v tom komentáři, že si mi tam psal, já jsem si nejdřív myslel, že se tam někdo dělá srandu, ale ty jsi tam vlastně psal, že stahuješ normálně divočáka, bouráš všechno, zvěřinu. Tak, tak, tak. A právě, že jsi mi tam psal, že by si mi to chtěl ukázat, že by si rád přijel, tak jsem rád. Moc si toho vážím, že jsi teda dorazil. A když teda, my jsme ti teda sehnali to Danče, tak kdyby si chtěl, tak nám to klidně můžeš předvíst. Nebo ne nám, ale lidem hlavně. Co všechno prostě, kam ty hranice, prostě hranice nejsou. Prostě tady Péťa je důkaz toho, že prostě i když je to takhle špatný, tak prostě vždycky se s tím dá nějak člověk, nebo musí s tím žít, jo. Musí a hlavně uh, musí, se, musí se chtít, že jo? Jako, pokud se nechce, tak nejde nic, ani když je člověk zdravý. Jako. To prostě a to je... Já to vídám jakoby ve škole, jo? že kluci mě bolí ruce a tohle a říkám kluci, vy si vůbec nevážíte toho, že jste zdraví a to. A pak, když se takový dostane, tak je to prostě tragédie. No. A člověk se s tím naučí, jak říkáš, víc. Když chce, tak jo. Když nechce, tak nehne. Jak se říká, ani s párem jako volů. Jako, znám zdraví lidi, kteří prostě radši sedějí doma a nic nedělají, než aby se trochu vlastně eh, snažili něčeho v životě dokázat nebo, nebo někam se jako ten svůj život pozvihnout. Já jsem viděl i video, že sekáš normálně i dřevo. Jo, to... Sekerou, přátelé. Bohužel, teda mám to jako koníček, no. A jelikož člověk má barák, ne. takže to pít tak. No, no. Hele, tak jo, Peťo, tak já bych to nezdržoval a jdem na to, ne? Stáhneme to spolu. Můžeme jít. Ta Peťo, tady mám toho Danka. Co na to říkáš? Jo, no, Danče je pěkný. Je, není to špatný. Je to pěkný kus. Hele, je ty to... to jdeš dělat tady tím kejhákem, jo? Musím, bohužel, protože... Ne, ne, 
musím bez nítu a toho kvůli zubům a to, protože to, to dělám pusou. No, jasně, jasně. Takže potřebuju, aby to bylo takhle. Tak přátelé, taky jde nožem se to dělá. No. Tak jo, hele. Tak jo, Já ti teda takhle nějak okay. pomůžu. A můžeme se teda na to vrhnout pomalinku, no. Vidíte to, co já? To je úplně neuvěřitelné. Už že jste pochopili, že tento díl není prostě o tom, jak stáhnout Daňka, ale je to prostě tady o Pěťovi, o tom jeho příběhu. Já jsem zapojil do práce, že pět těm když mu nepustí, já jsem úplně nespůj dneska, jo. to je úplně neuvěřitelný. Máš nějaký i svůj YouTube kanál, viď? Jo, jo. Prosím tě, jak se tam jmenuješ, to... jak tě tam lidi najdou? Uh, Petr Schneider, je to německy psáno. Aha. Je to Schneider vlastně. A, a tam se lidi můžou pojádat na tvoje videa? Tam to to, no. Tam je pár videí a na něčem se se jako pracuje, ale není to... Zatím je to v plenkách ten no. kanál, no. No hlavně i ta mladší generace, bys to měl všechno uvědomit tohle, jo, Hodně z nich si myslí, že se všechno udělá samo a pak se diví jako a neumějí tyhle ty věci jako myslí si, že jako prostě to nebudou potřebovat k životu, ale ono přijde den, kdy najednou a ejhle, proč jsem se to nenaučil. Jako. A říkáš, že to nejde, viď? No, já mám takový to hrčení a to říkám teda všude, ale neznám nejde, buď nechci nebo neumím. Přesně tak. Kdo chce, tak se naučí, kdo ne, tak hledá výmluvy, že jo, jak se říká. Proč to nejde, nebo Přesně to nejde. nejde. Já to znám, hele, mám tam ty žáky, že jo, v pubertě, takže... Jo, u některých to je asi boj. Tak. Já třeba mám dva pubertáky doma, tak, takže, takže to vím. Tak jo, přátelé, my to máme hotové. Na pitličku je, má. Máme to hotový. Ty jsi vlastně Pěťo říkal, že ti dokonce i lidi nevěřili, že to sekáš. No, jasně, protože uh, mám volnou bundu, no. uh, mám ji sice bez rukávu, je to no. udělané jako vesta no. a prostě všichni jako, nebo všichni ne, ale x no. lidí tam jako psalo, že prostě mám ruce schovaný pod tím no. a tak většinou jsem jim odpověděl tak, že ať to zkusej chytit no. sekeru pod krk no, jasně, no. a seknout, protože to jako není žádná sranda. Přátelé, tohle to je neuvěřitelný příběh, nebo je příběh, jako je to neuvěřitelný, jak člověk prostě dokáže žít s takovýmhle. Ty vlastně žiješ plnohodnotný život, ty chodíš do práce, viď? Říkal si, že pracuješ, normálně chodíš do práce, 
Tak tak. Dokonce i na brigádu no. ještě. No, ty tak, vole. Vole. tak Peťo, my to máme hotový. Byl to fakt hezky, hezky strávený den. Byl jsem z toho až překvapený, jak to šlo všechno hladce. A jsem moc rád, že máme v naší komunitě i takovýhle lidi, kteří jsou něčím výjimeční. Což ty jsi výjimečný člověk pro mě teda inspirativní, jo. Protože to, co ty dokážeš, to teda klobou dolů. Fakt, jo. jo. Jasně, díky. Já jsem rád, že jsem mohl jo. pomoct a že jako s tebou natočit tohle video. Jo. Snad to i pomůže pár lidem jako pochopit, Myslím, třeba se probudit, že jo. prostě věci nekončí nějakýma potížema v životě, jo. že když se člověk nakousne a bojuje, jo. tak by měl jako něčeho dosáhnout a hmm. naučit se. Přidám to. Výborně. Já si myslím, Petr, že bychom spolu mohli natočit ještě nějaký video, co to na to? Určitě, já jsem Hele, to každou možná, možná budeš mít příležitost, protože jsem se rozhodl, že ti tady věnujeme poukaz na bourání vepřové půlky, takže si odvezeš celou vepřovou půlku a zkusíme spolu Nevím, jak ti to teda předat. Takhle. <laughs> takhle, takhle. Jo. Já strašně moc děkuji. Já děkuji, hele. A počítám s tebou teda, že přijedeš tam na kurz a odvezeš si celou vepřovou půlku a zkusíš si to i rozbourat, protože jsi mi říkal, že bys si to chtěl taky vyzkoušet. Takže určitě. budu velice rád, když dorazíš. A, a ber to jako od nás takový malinký dárek. Jasně, určitě, strašně moc děkuji, jako je to příjemné. Děkujeme, hele. A, a rád přejdu, protože jako od zvěřiny jsem dělal od Jelena až po divočáka, hmm. ale. Domácí prase ještě ne, a chtěl bych si to fakt vyzkoušet. Tak super. Chtěl bych to. Ale budu, budu moc poctěn, když přijedeš a něco spolu spácháme. Přátelé, to už je tady z toho dílu všechno. Doufám, že toto video, ne že se vám líbilo, to doufám, že jo, ale že prostě vám to něco přinese do života, že si dost lidí uvědomí věci, prostě, že i prostě z maličkostí už nebudou dělat velblouda a prostě. Samozřejmě, pokud se vám teda to video líbilo, což předpokládáme, tak tam dejte like, nezapomeňte odebírat, nezapomeňte si tam hodit zvoneček, ať vám neuteče další nějaký zajímavý video. A my tady stojíte, ještě máme nějakou prácičku, viď? Odevřem se tamhle v ledničce jedno orosený a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se. Já ti to vezmu, pan Pěti. Jo. Díky.